جی تو دوستوں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آئی فیکٹنر ڈاٹ کام کے ٹیکنیکل ٹیوٹوریلس میں آج کے ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم بات کریں گے اسٹیٹک ورسز ڈائنامک ویب سائٹس کے بارے میں کہ اسٹیٹک ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں اور ڈائنامک ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں ان کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا نقصانات ہوتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹیوٹوریل کیا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میں نے گلاسز کیوں لگائے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ میں نے شو مارنے کے لیے لگائے ہیں جی بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں میں نے شو مارنے کے لیے لگائے ہیں یہ میری زندگی ہے میں نہ ہوں نہ 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 ہوں میں گلاسز لگاؤں کہ نہ لگاؤں ہے جوک سپاٹ شروع کرتے ہیں آج کا ٹیوٹوریل جی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹک ویب سائٹس کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کے اس کا نام ہے اسٹیٹک اسٹیٹک کا مطلب ہے ایک چیز رکی ہوئی ٹھیک ہے جی تو اسٹیٹک ویب سائٹس ان ویب سائٹس کو کہتے ہیں جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہیں جن میں انفارمیشن آپ ایک دفعہ ڈال دیتے ہیں تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ اسٹیٹک رہتی ہے یعنی کہ اسٹیٹک انفارمیشن آپ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ویب سائٹ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ یوزر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے جی نو انٹریکشن وتھ دا یوزر جس طرح اگر آپ نے لاگ ان اور پاس ورڈ ڈالنا ہے کسی ویب سائٹ میں وہ جا کے چیک کر کے آپ کو کسی اور پیج پہ لے کے جاتی ہے تو وہ ہوگی انٹریکٹو ویب سائٹ یا پھر ڈائنامک ویب سائٹ جب کہ اگر آپ ایک ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ صرف آپ انفارمیشن دیکھتے ہیں کچھ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کوئی چیزیں ایڈ نہیں کر سکتے کامنٹس نہیں کر سکتے آپ سرچ نہیں کر سکتے اور صرف آپ لنکس کے تھرو انفارمیشن یہاں سے وہاں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی اسٹیٹک ویب سائٹ ہے اور وہ صرف ون سائڈ انفارمیشن شیئرنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ جو کریٹر ہے وہ آپ کو صرف چیزیں بتا رہا ہے تو یہ ون سائڈ کمیونیکیشن ہے جس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر تو میں یہ ویڈیو ٹیوٹوریل اپلوڈ کیا ہوا ہے تو یہ ون سائڈ انفارمیشن شیئرنگ ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ اس وقت میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سک رہے لیکن اگر آپ نیچے کامنٹس دیتے ہیں اور کامنٹس کے ذریعے پھر میں آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں تو پھر یہ ہمارے پاس آ گئی ڈائنامک انفارمیشن شیئرنگ کیونکہ اس میں اب ڈیٹا بیسز بھی انوالو ہو جائیں گی اور اس کے اندر ہم ٹو وے کمیونیکیشن کریں گے تو یہ ہماری ڈائنامک ویب سائٹ بن جائے گی تو جو اسٹیٹک ویب سائٹ ہوتی ہے وہ عام طور پہ اگر آپ نے بنانی ہو تو اس کے لیے آپ ایچ ٹی ایم ایل جس کا آج کل ورژن فائیو چل رہا ہے اس کا آپ کو تھوڑا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ایچ ٹی ایم ایل فائیو جو ایچ ٹی ایم ایل ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج وہ لینگویج آف دی ویب کہلاتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ پیجز بناتے ہیں تو جو آپ کے ورڈ پرس وغیرہ سسٹمز ہیں اگر آپ ان کا بھی کوڈ دیکھیں تو وہ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر آپ کا کوڈ جنریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ڈیزائن لک اینڈ فیل کے لیے آپ چیز یوز کرتے ہیں وہ ہے کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس سی ایس ایس تھری ٹھیک ہے جی اب یہ ان لائن بھی کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس ہو سکتی ہیں اور آپ جو ہے کسی اور فائل کے ذریعے بھی لا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس آپ کے ڈیزائن لک اینڈ فیل کے لیے یوز ہوتی ہے اور اگر تھوڑی بہت آپ نے مطلب اس سینس میں آپ نے اینیمیشن ڈالنی ہے کہ ٹیکس چمک رہا ہو یا پھر پکچرز ادھر ادھر اسکرول کر رہی ہوں تو اس کے لیے آپ جاوا اسکرپٹ یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کی کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے ٹھیک ہے جی جاوا اسکرپٹ صرف آپ یہاں پہ اینیمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ ہوگی ہماری اسٹیٹک ویب سائٹ جو کہ ایک انفارمیشن آپ کے اسکرین کے سامنے لاتی ہے یوزر اس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا اور اس میں ڈیٹا بیسز وغیرہ یا ایکس ایچ ٹی ایم ایل فائلس وغیرہ انوالو نہیں ہوتی 
اب ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد کہ ڈائنامک ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹک ویب سائٹس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اور ڈائنامک ویب سائٹس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں تو اب آ گیا جناب علی ہمارے پاس ڈائنامک ویب سائٹس اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈائنامک ویب سائٹ اس ویب سائٹ کو کہتے ہیں جس میں یوزر انٹریکٹ کر سکے سسٹم کے ساتھ کس طرح کر سکے یہ کہ یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو ٹھیک ہے جی لیٹ سپوز اب جس طرح یوٹیوب کا سسٹم ہے یہ ایک بہت زبردست ڈائنامک ویب سائٹ ہے جس میں آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جس میں آپ ویڈیوز کو سرچ کر سکتے ہیں جس میں آپ کانٹینٹ کریٹرز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ویڈیوز کو تو یہ ڈائنامک ویب سائٹ کی ایگزامپل ہے کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف آپ انفارمیشن لے رہے ہیں بلکہ انفارمیشن دے بھی رہے ہیں اس کے ساتھ آپ سسٹم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں انٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیسز انوالو ہو جاتی ہیں جس کے اندر ہمارے لاگ ان پاس ورڈ ویڈیو کی انفارمیشن کی ورڈ ٹیگنگ ڈسکرپشن کیٹیگریز چینلز کے نام وغیرہ انوالو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹریکشن کے لیے سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے جی سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج اب سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویجز کافی زیادہ اویلیبل ہیں کچھ اوپن سورس ہیں کچھ کلوز سسٹم ہیں جس طرح پی ایچ پی ہوگی پرسنل ہوم پیجز یا پھر اس کے علاوہ اے ایس پی ڈاٹ نیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی جے ایس پی جاوا اسکرپٹ پیجز ہو گئے ٹھیک ہے جاوا اسکرپٹ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے جبکہ جاوا اسکرپٹ پیجز ٹھیک ہے جی جاوا سرور پیجز وہ سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے جاوا سرور پیجز ہو گئے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کولڈ فیوژن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم اسکرپٹنگ لینگویج سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج یوز کرتے ہیں جو کہ یوزر سے انفارمیشن لے کے مثلاً آپ کا لاگ ان پاس ورڈ لے کے سرور کے پاس لے کے جائے گا اور وہاں پہ چیک کرے گا کہ آپ کا لاگ ان پاس ورڈ ڈیٹا بیس جو بیک اینڈ پہ ہے اس کے اندر اویلیبل ہے کہ نہیں ہے اویلیبل ہے تو آپ کو اس پیج پہ لے جائے گا یوزر پیج پہ نہیں اویلیبل تو آپ کو یہ میسج دے دے گا تو یہ اب آپ ڈائنامک کام ہو رہا ہے کہ نہ صرف کلائنٹ سائٹ پہ کام ہو رہا ہے بلکہ سرور سائٹ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو ڈیٹا بیسز آ گئے سرور سائٹ اسکرپٹنگ لینگویجز آ گئی اور سامنے ہمیں اسی چیز کی ضرورت پڑے گی ایچ ٹی ایم ایل فائیو سی ایس ایس تھری جاوا اسکرپٹ ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ وی بی اسکرپٹ بھی ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں تو اس چیز کی ضرورت پڑے گی اب کیا ڈائنامک ویب سائٹ بنانے کے لیے آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے کہ لیٹ سپوز اگر آپ بیک اینڈ پہ سیکول سرور یوز کر رہے ہیں اوریکل ڈیٹا بیس یوز کر رہے ہیں یا پھر جو سرورز ہوتے ہیں ویب سرورز جن کے اوپر ہم ویب سائٹس اپلوڈ کرتے ہیں اور اسکرپٹنگ لینگویج ایک یا ایک سے زیادہ پتا ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایچ ٹی ایم ایل فائیو سی ایس ایس تھری اور جاوا اسکرپٹ کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے اچھی ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے لیے تو اس کا آنسر ہے نہیں کیونکہ آج کل ورلڈ ورلڈ پریس جیسے سسٹمز اویلیبل ہیں جن کو آپ جن میں پہلے ہی سے ماڈیولس بنے ہوتے ہیں ان کو صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ماڈیول کس طرح آپ نے سیٹ کرنا ہے اور آپ ایک ڈائنامک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں جو کہ یوزر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے جس طرح فیس بک ہے وہ بھی ورلڈ پریس کو یوز کرتی ہے پی ایچ پی کو بھی اس کے لیے وہ یوز کرتی ہے سوری اور ورلڈ پریس جو ہے سسٹم وہ بھی پی ایچ پی ہی کو یوز کرتا ہے ایز اے سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج جو نے پہلے سے کافی زیادہ جو ڈیولپرز ہیں انہوں نے اپنے ماڈیولس بنا کے اپلوڈ کیے ہوتے ہیں آپ نے صرف ان کو اپنے ویب سائٹ کے اندر انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے میں ایک ٹیوٹوریل بنا رہا ہوں ورلڈ پیس کے اوپر بھی جو کہ میں بہت جلدی اپلوڈ کروں گا اس میں ہم اسکریچ سے ویب سائٹس بنانا سیکھیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں دوستوں کے اسٹیٹک ویب سائٹ کے کیا فائدے ہیں اور ڈائنامک ویب اس کے نقصانات کیا ہیں 
ठीक है जी तो स्टैटिक वेबसाइट का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि एक तो इसका जो साइज होता है वो थोड़ा होता है ठीक है जी इसके पेजेस क्योंकि आपने कोल लिखा होता है तो उसका साइज जो होता है पेजेस जो होते हैं वो साइज में कम होते हैं ठीक है इस वजह से जल्दी अपलोड हो सकते हैं और ये इजी टू डेवलप होते हैं और अगर तो आपने एक्सटर्नल का स्केटिंग स्टाइल शीट्स वगैरह यूज की हुई है और जावा स्क्रिप्ट की भी आप फाइल इंपोर्ट करते हैं तो ये इजी टू किसी हद तक अगर आपने खुद डेवलप किया है तो इजी टू मेंटेन होते हैं कि आप कोई लिंक ऐड करना है तो आप जाके एक फाइल में इंक्लूड फाइल में लिंक चेंज करेंगे और उसको इंक्लूड करा देंगे पूरे के पूरे वेबसाइट में वो आ जाएगा ठीक है लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इजी टू डेवलप है इजी टू मेंटेन है इसका साइज जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं इसके अलावा जो आप की वर्ड्स वगैरह और डिस्क्रिप्शन वगैरह हैं वो आप हर पेज के ऊपर अलहदा अलहदा भी दे सकते हैं और इंक्लूड भी करवा सकते हैं ठीक है जिससे आपकी सर्च इन जनरेटिंग वगैरह बढ़ सकती है क्योंकि आप हर पेज के ऊपर जाके अगर आपको एस टी का अंदाजा है तो चेंजेस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टैग्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं इमेजेस के डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जिसकी वजह से आपकी सर्च इंजन रेटिंग बढ़ सकती है लेकिन साथ ही साथ इसके सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन करती है ठीक है जी यूजर इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता जिसकी वजह से इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो लिमिटेड होती है तो सिर्फ वन साइड इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो जिस समय कंपनी की इन्फॉर्मेशन देखनी हो अपने अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन देनी हो कोई स्टैटिक जो कि कंटेंट डालना हो जो कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता तो मैं फिर एक स्टैटिक छोटी सी वेबसाइट बनाऊंगा उसमें यह होगा कि एक तो जहां पे मैं होस्ट करूंगा अपनी वेबसाइट फ्रॉम द डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर मैं सस्ती होस्टिंग ले सकता हूं ठीक है कम होस्टिंग ले सकता हूं और मुझे कम पैसे पे करने पड़ेंगे लेकिन नुकसान यही है कि आजकल तो है ही कम्युनिकेशन का दौर तो एक तरफ स्टैटिक इंफॉर्मेशन देना इतना ज्यादा मतलब बुक्स पढ़ लें आप कोई ट्यूटोरियल की वेबसाइट है वो देख लें ज्यादा से ज्यादा इस तरह और या स्टैटिक कंपनीज की वेबसाइट वगैरह या जिस मैं अपना सीवी डाल दूं किसी वेबसाइट के ऊपर अपने वेब अबाउट अस के बारे में अबाउट मी के बारे में तो उस तरह की चीजों के लिए मैं स्टैटिक वेबसाइट बनाऊंगा जबकि डायनेमिक वेबसाइट जो है अगर हम दिखें तो क्या होता है कि अगर तो मैं वर्ड प्रेस वगैरह यूज कर रहा हूं तो मैं सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगा ठीक है लेकिन अगर मुझे अपने वेबसाइट अपने कोडिंग वगैरह आती है मुझे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत पता है एस टी एम एल फाइव और सी एस एस थ्री का मुझे पता है तो मैं डायनेमिक वेबसाइट और डेटा बेसिस के साथ इंटरेक्शन करा सकता हूं तो मैं डायनेमिक वेबसाइट बना सकता हूं ठीक है इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम यूजर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं दूसरा अगर मैं खुद वेबसाइट बनाता हूं तो इसका मतलब यह है खुद सिस्टम जो बना रहा हूं तो मैं मेरे पास फ्रीडम है कुछ भी करने की और यह भी हो सकता है कि मैं कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लू कुछ जो सिस्टम होते हैं जिस तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक जो शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका मैं मॉड्यूल कहीं और से उठा लू और बाकी जो है डायनेमिक वेबसाइट मैं खुद बना लू इस तरह भी हो सकता है कि आप आ, 50 50 करें तो इसमें क्या है इंटरेक्शन है फ्रीडम है इसमें आप जो अनलिमिटेड इसके फायदे हैं ठीक है कि यूजर इंटरेक्ट कर सकते हैं आप चीजें बेच सकते हैं आप इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजर्स को पढ़ा सकते हैं उनके साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं डायनामिकली इंटरेक्टिव हो सकती है ठीक है और इसके जो नुकसान हो सकते हैं वो यही है कि अगर आप वर्ड प्रेस वगैरह का सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप मतलब फ्रीडम थोड़ी सी लूज कर जाते हैं कि आपके पास उस सिस्टम के अंदर ही रहते हुए उसकी बाउंड्रीज में रहते हुए आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा ये थोड़ी सी हैवी हो जाती है ठीक है क्योंकि डिफरेंट कोड्स वगैरह यूज करते हैं लेकिन इसका फायदा ये होता है कि आप एक ही क्लिक से या कुछ क्लिक से उसकी लुक एंड फील एकदम चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा 
स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेबसाइट्स के डिफरेंस के बारे में आप जान चुके होंगे अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें ठीक है जी और कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें मैं आपसे मिलूंगा शो मारने के बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अंटिल देन Take care good day